ദൈവജനത്തിന് ദൈവജന സംബന്ധിയായ സംശയങ്ങളിൽ സഹായം നൽകാൻ ഗുഡ്നസ് ടി വി തയ്യാറാക്കുന്ന കാണാപ്പുറം എന്ന ആത്മീയ പങ്ക്തിയിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ദൈവിക രഹസ്യങ്ങളുടെ സ്വർണ താക്കോലാണ് ദൈവവചനം നമുക്ക് ദൈവവചന നേരത്ത് നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്ന സംശയങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനായി തിരുസഭാ മാതാവ് തൻ്റെ അഭിഷിക്തരെ പരിശീലിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ സംശയങ്ങൾക്കും ബൈബിൾ പാരായണ നേരത്ത് നാം കണ്ടുമുട്ടുന്ന പല സന്ദർഭങ്ങളിലും നമുക്ക് പ്രശ്നവും ചിന്താക്കുഴപ്പവും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മെ സഹായിക്കാനായിട്ട് നമ്മോടൊപ്പമുള്ളത് പിൻസെൻഷൻ സഭയുടെ ബൈബിൾ പണ്ഡിതനായ റവറൻ ഡോക്ടർ ഫിലിപ്പ് തയ്യൽ അച്ഛനാണ് അച്ഛനെ ഏവരുടെയും പേരിൽ ഹൃദയപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്തു ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ യേശുവിനെ സമാധാനത്തിൻ്റെ ദൂതനായി ശാന്തിയുടെ ദൂതനായി ആണ് ലോകം മനസ്സിലാക്കുന്നത് അവിടുന്ന് തന്നെ ഒരു കരണത്ത് അടിക്കുന്നതിന് മറ്റേ കരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എന്നാണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അവിടുത്തെ ഒരു തിരുവചനം കുപ്പായം വിറ്റും വാൾ വാങ്ങിക്കുക എന്ന് ലൂക്കാടെ സുവിശേഷം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നു ഈ വചനത്തിൻ്റെ പൊരുൾ ഒന്ന് വ്യക്തമാക്കി തരാമോ വിശുദ്ധ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രം കാണുന്ന ഒരു യേശു വചനമാണിത് ഒരു വചനം ദൈവവചനം അതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ നിന്ന് അടർത്തി എടുക്കത്ത് എടുത്ത് വ്യാഖ്യാനിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ ശ്രമിക്കുകയാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും ശരിയായ രീതിയിൽ അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുകയില്ല സാറ് പറഞ്ഞതുപോലെ ശത്രുക്കളെ സ്നേഹിക്കാനും ദ്രോഹിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാനും പീഡിപ്പിക്കുന്നവരെ അനുഗ്രഹിക്കുവാനും പഠിപ്പിച്ച യേശു പഠിപ്പിക്കുക മാത്രമല്ല ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കുകയും ചെയ്ത യേശു കുപ്പായം വിറ്റ് വാളു വാങ്ങാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ഉപദേശിക്കുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകുമ്പോൾ ഒരു രക്തരൂക്ഷിത വിപ്ലവത്തിനുള്ള ഒരു ആഹ്വാനമായിട്ട് നമുക്ക് എടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് ഈശോ ഇത് പറഞ്ഞതെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു വിശ്വലൂക്കായുടെ സുവിശേഷം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് അധ്യായങ്ങൾ പീഡാനുഭവ വിവരണത്തിൻ്റെ അധ്യായങ്ങളാണ് ലേശുവിൻ്റെ പീഡാനുഭവം തുടങ്ങുന്നതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് അന്ത്യ അത്താഴ വേളയിൽ ഈശോ ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് തൻ്റെ മരണത്തെക്കുറിച്ചും തൻ്റെ ഉത്ഥാനത്തെക്കുറിച്ചും എല്ലാം പറഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണിത് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി അഞ്ച് മുപ്പത്തി ആറ് തിരുവചനം നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും സാറത് വായിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഉപകാരപ്രദമായിരിക്കും അനന്തരം അവൻ അവരോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയോ ഭാണ്ഡമോ ചെരുപ്പോ ഇല്ലാതെ അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറവുണ്ടായോ അവർ പറഞ്ഞു ഒന്നിനും കുറവുണ്ടായില്ല അവൻ പറഞ്ഞു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടിശീലുള്ളവൻ അതെടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാണ്ഡവും വാളില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങട്ടെ വാങ്ങട്ടെ ഇത് ഞാൻ നിങ്ങളെ മടിശീലയോ ഭാണ്ഡമോ ചെരുപ്പോ ഇല്ലാതെ അയച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിനെങ്കിലും കുറവുണ്ടായോ ഈശോ തൻ്റെ പരസ്യ ജീവിതകാലത്ത് ശിഷ്യന്മാരെ പ്രേക്ഷിത ദൂത്തം നൽകി അയക്കുന്നതായിട്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്ക ഒൻപതാം അധ്യായത്തിലും പത്താം അധ്യായത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒൻപതാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേരെ അയക്കുന്നതായിട്ട് പത്താം അധ്യായത്തിൽ എഴുപത്തിരണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ അയക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ സന്ദർഭങ്ങളിൽ രണ്ടിലും ശിഷ്യന്മാർക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുന്നുണ്ട് അവർ ചിലത് എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല അതിൽ ഒൻപത് രണ്ടിൽ ലുക്കേട സുവിശേഷം ഒൻപത് രണ്ടിലും പത്ത് നാലിലും 
എന്തൊക്കെയാണ് എടുക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ദൈവരാജ്യം പ്രസംഗിക്കാനും രോഗികളെ സുഖപ്പെടുത്താനുമായി അവൻ അവരെ അയച്ചു അവൻ പറഞ്ഞു യാത്രയ്ക്ക് വടിയോ സഞ്ചിയോ അപ്പമോ പണമോ ഒന്നും എടുക്കരുത് രണ്ട് ഉടുപ്പും ഉണ്ടായിരിക്കരുത് അപ്പൊ ഇവർ പ്രേക്ഷിത യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ എടുക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അതിനകത്ത് സഞ്ചിയുണ്ട് പണമുണ്ട് അപ്പമുണ്ട് വടിയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഉടുപ്പ് രണ്ടുടുപ്പ് രണ്ടുടുപ്പ് എടുക്കാനായിട്ട് പാടില്ല പത്ത് നാലിൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഇക്കാര്യങ്ങളിൽ പത്ത് നാല് എഴുപത്തിരണ്ടിൽ അത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പഠിക്കുന്ന ഈ വചനവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് മടിശീലയോ സഞ്ചിയോ ചെരുപ്പോ നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകരുത് അപ്പം കൊണ്ടുപോകരുത് ഒൻപത് രണ്ടിലും പത്ത് നാലിലും ഒരേ ആശയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് ശിഷ്യന്മാർ ഇന്ന ഇന്ന സാധനങ്ങൾ എടുക്കരുത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് കർത്താവ ഈശോ തൻ്റെ പ്രേക്ഷിത ദൗത്വം നിർവഹിച്ച വേളയിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശമാണ് ഇപ്പം പക്ഷേ മുപ്പത്തി ആറാമത്തെ തിരുവചനത്തിൽ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ മടിശീലയുള്ളവൻ അതെടുക്കട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ ഭാണ്ഡവും വാളില്ലാത്തവൻ സ്വന്തം കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങട്ടെ ഇപ്പോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മാറിയ ഒരു സന്ദർഭത്തിലാണ് മുൻപ് ഇതെടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്നത് എടുക്കരുതെന്ന് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോഴും എടുക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുക അപ്പം എന്താണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് നമ്മൾ അപ്പം മാറ്റത്തിൻ്റെ കാരണം മാറിയ സാഹചര്യമാണെന്നുള്ളതാണ് അതായത് യേശുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമാണ് ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് അവിടുത്തെ ശാരീരികമായിട്ടുള്ള അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു പ്രതിസന്ധിയിൽ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് അവർ സജ്ജരായിരിക്കണം അവരെപ്പോഴും തയ്യാറായി കൊണ്ടിരി കൊണ്ടിരിക്കണം അതുകൊണ്ടാണ് മുമ്പ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഉള്ളപ്പോൾ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഭംഗിയായിട്ട് നടന്നു അപ്പം ക്രിസ്തുവിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ശാരീരികമായിട്ടുള്ള സാന്നിധ്യം അവർക്ക് ഇനി ലഭിക്കാതെ വരികയാണ് യോഹനാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് യേശു തൻ്റെ പീഡാനുഭവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന അവസാന ഉപദേശങ്ങളിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട എന്ന് പറയാം തൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശിഷ്യന്മാർക്ക് അസ്വസ്ഥതയുണ്ടാകും അസ്വസ്ഥമാകേണ്ട എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അസാന്നിധ്യം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ടാക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു പ്രതിസന്ധി അതിനെ തരണം ചെയ്യാനായിട്ടാണ് അതിന് ഒരു ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് വാസ്തവത്തിൽ ഇത് വരുന്നത് അത് നമ്മൾ കൂടുതലായിട്ട് വിശദീകരിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ കുപ്പായം വിറ്റ് വാള് വാങ്ങുക എന്നുള്ളതാണ് അത് നമുക്കറിയാം യഹൂദരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കുപ്പായം അതായത് ഉടുപ്പിന് മുകളിൽ ധരിക്കുന്ന മേൽവസ്ത്രമാണ് കുപ്പായം പുറം കുപ്പായം പുറം കുപ്പായം അത് ഗ്രീക്കിലെ ഇമാത്തിയോൻ എന്ന് പറയും അപ്പം ഈ പുറം കുപ്പായം ഒരു പകൽ സമയത്ത് ഉടുപ്പിന് മുകളിൽ ധരിക്കുകയും രാത്രി കാലങ്ങളിൽ ഈ പുറം കുപ്പായം തണുപ്പിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടാനായിട്ടുള്ള ഒരു വസ്ത്രമായിട്ട് പുതപ്പായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പുറം കുപ്പായം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് പ്രത്യേകിച്ച് ദരിദ്രരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം തണുപ്പ് കാലം തണുപ്പ് കാലം പുറപ്പാടിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പുറം കുപ്പായത്തെ കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തിയേഴ് ഒരു ദരിദ്രൻ പുറം കുപ്പായം പണയം വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അത് കൊടുക്കണം അത് തിരിച്ചു കൊടുക്കണം അവൻ പണം തന്നാലും ഇല്ലെങ്കിലും അത് പറയുന്നുണ്ട് പുറപ്പാട് ബസ്സിൻ്റെ പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ട് ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറ് ഇരുപത്തി ഏഴ് തിരുവചനങ്ങൾ അയൽക്കാരൻ്റെ മേലങ്കി പണയം വാങ്ങിയാൽ സൂര്യാസ്തമയത്തിന് മുൻപ് അത് തിരികെ കൊടുക്കണം എന്തെന്നാൽ അത് മാത്രമാണ് അവനുള്ള പുതപ്പ് അവൻ അത് മാത്രമാണ് അവനുള്ള പുതപ്പ് പിന്നെ തുടരുന്നുണ്ട് തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ അണിയുന്ന ആ ഉടുപ്പല്ലാതെ അവൻ ഉറങ്ങുമ്പോൾ പുതയ്ക്കാൻ മറ്റെന്തുണ്ട് അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞാൽ ഞാനത് കേൾക്കും ഞാൻ കരഞ്ഞുള്ളവനാണ് അതായത് അവൻ എന്നെ വിളിച്ച് കരഞ്ഞാൽ പുറം കുപ്പായം തിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നില്ല രാത്രിയിൽ പുറം കുപ്പായം ഇല്ലാതെ അവൻ തണുത്ത് വിറയ്ക്കുകയാണ് അവൻ കർത്താവിനെ വിളിച്ച് കരയുകയാണെങ്കിൽ കർത്താവ് കരണയുള്ളത് കൊണ്ട് നടപടി ഉണ്ടാകും എന്നാണ് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ നിയമാവർത്തന പുസ്തകത്തിൽ ഇത് വീണ്ടും പറയുന്നുണ്ട് നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇര
കുറുങ്കുപ്പായം പണയപ്പെടുത്തുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തിരിച്ച് പണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലും ആ ദിവസം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ശരി സൂര്യൻ അസമിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് തിരികെ കൊടുക്കണം എന്ന് പറയാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുറങ്കുപ്പായ ഒരു ദരിദ്രനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ പുറങ്കുപ്പായം വിറ്റുപോലും അത്രമാത്രം പ്രാധാന്യമുള്ള പുറങ്കുപ്പായം വിറ്റുപോലും വിറ്റുപോലും വാള് വാങ്ങിക്കണം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വലിയൊരു പ്രതിസന്ധി നേരിടാനായിട്ട് പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ആ പ്രതിസന്ധി നേരിടുമ്പോൾ എന്തു ത്യാഗം സഹിക്കാനും ജീവൻ നിലനിർത്താൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പുറങ്കുപ്പായം പോലും അത് വിൽക്കാനായിട്ട് തയ്യാറാകണം എന്നുള്ളൊരു അർത്ഥ ഒരു കാര്യമാണ് ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുറങ്കുപ്പായം അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മതായുടെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം നാൽപ്പതാമത്തെ വാക്യത്തിൽ അഞ്ച് നാൽപ്പതിൽ ഈശോ പുറങ്കുപ്പായം ഇതേക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് തിന്മയെ നേരിടുന്നത് നന്മ വഴിയായിട്ടാണ് അഞ്ച് നാൽപ്പതിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്നോട് വ്യവഹരിച്ച് നിന്റെ ഉടുപ്പ് കരസ്ഥമാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവന് മേലങ്കി കൂടി കൊടുക്കും മേലങ്കി കൂടി കൊടുക്കുക പുറങ്കുപ്പായം കൂടി കൊടുക്കുക അവിടെയും ഇമാത്യോണം എന്നാണ് പുറങ്കുപ്പായം കൊടുക്കുക അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ത്യാഗം ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യുക അപ്പൊ ഇവിടെ ജീവൻ നിലനിർത്താൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള പുറങ്കുപ്പായം കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധി പുറങ്കുപ്പായം വിൽക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്രമാത്രം പ്രതിസന്ധിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് അപ്പോൾ അതിനെ എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യാനായിട്ടും അതിനെ നേരിടാനായിട്ട് എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യാനായിട്ടും ശിഷ്യന്മാർ തയ്യാറാകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കുക അതിനെ പ്രതിരോധിക്കുക ഉള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇനി വാൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ പുറങ്കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു വാൾ ഇവിടെ ലിറ്ററലായിട്ട് വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് പിന്നീടുള്ള ചില സംഭവങ്ങളിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പം വാച്യാർത്ഥത്തിൽ വാളെപ്പോഴും രക്തം ചിന്തുന്നതിനുള്ള ആ ഒരു ആയുധമായിട്ടാണ് നമ്മളിത് കണക്കാക്കുന്നത് സാധാരണയിൽ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുമ്പോൾ ബൈബിളിൽ വാള് പലപ്പോഴും വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല എടുക്കുന്നത് അതിന് പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള സിംബോളിക് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഫിഗറേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥം ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള ഒരു അർത്ഥമുണ്ട് ഉദാഹരണമായിട്ട് എഫ് എ സുസുകാർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനം ആറാം അധ്യായത്തിൽ ക്രൈസ്തവ ജീവിതത്തെ ഒരു ആത്മീയ സമരമായിട്ടാണ് വിശദ പൗലോസ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ആത്മീയ സമരത്തിൽ ക്രൈസ്തവർ ചില ആയുധങ്ങൾ ധരിക്കണം അത് ആറാം അധ്യായം സാർ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുക ആറാം അധ്യായത്തിൽ പതിനേഴാമത്തെ വാക്യം രക്ഷയുടെ പടത്തൊപ്പി അണിയുകയും ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യും ആ ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ എടുക്കുകയും ചെയ്യണം എന്നാണ് പറയുക അവിടെ ഒരു പ്രതീകാത്മകമായിട്ടുള്ള ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ദൈവവചനമാകുന്ന ആത്മാവിൻ്റെ വാൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈശോ ശിഷ്യന്മാരോട് സമത്തായിട്ട് സുവിശേഷം നമ്മൾ കാണുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പത്താം അധ്യായത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർക്ക് നൽകുന്ന ഉപദേശത്തിൽ സമാധാനമല്ല വാളാണ് ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഇവിടെ സമാന്തര സുവിശേഷത്തിൽ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ അതിന് പകരമായിട്ട് കാണുന്നത് സമാധാനമല്ല ഭിന്നതയാണ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം വാൾ ഭിന്നത എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇവിടെ സമാധാനമല്ല ഭിന്നത അതുപോലെ ലൂക്കായുടെ സുവിശേഷത്തിൽ രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഷിമിയോന് പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് നിന്റെ ഹൃദയത്തിലൂടെ ഒരു വാൾ കടന്നു പോകും എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അവിടെയും ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് പറയുന്നത് വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല പറയുന്നത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പം പുറങ്കുപ്പായം വിറ്റ് വാൾ വാങ്ങുക എന്ന് പറയുന്നത് വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് അത് എന്തിനെയും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ടുള്ള എന്തും നേരിടാനായിട്ട് വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ത്യാഗം അനുഷ്ഠിക്കണം എന്നാണ് പറയുന്നത് നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന നമ്മൾ പാഠന പഠന വിഷയമായിട്ടുള്ള വചനത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന പ്രത്യേകിച്ച് ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം മുപ്പത്തി എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ ശിഷ്യന്മാർ നൽകുന്ന ഒരു മറുപടിയുണ്ട് അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവേ ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് വാളുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മതി മതി ആളുകൾ അത് തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട് പലപ്പോഴും വാളെടുക്കാനായിട്ട് വാള് വാങ്ങാനായിട്ട് കർത്താവ് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ശിഷ്യന്മാർ തെറ്റിദ്ധരിച്ചു അപ്പം കർത്താവിനോട് അവർ പറയുകയാണ് അവർ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇത് ഇവിടെ രണ്ട് വാളുണ്ട് എന്ന് പറയാണ് അതായത് അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വരുന്ന ആളുകളെ നേരിടാനായിട്ട് ശിഷ്യന്മാരുടെ കയ്യിൽ രണ്ട് വാളുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അവർ പറയ
രണ്ടു വാള് മതി എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ എടുക്കുന്നവരുണ്ട് പക്ഷെ അതല്ല അതിൻ്റെ ശരി കാരണം മതി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു പ്രയോഗം ഇവിടെ ഇനഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് നിങ്ങളുടെ സംസാരം ഇനി നീട്ടിക്കൊണ്ട് പോകണ്ട കാരണം തെറ്റിദ്ധരിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നത് കർത്താവ് പറയുന്നത് അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അപ്പം ഇങ്ങനെ സുവിശേഷം നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ പല സന്ദർഭങ്ങളിലും ഈശ ഒരു കാര്യം പറയുന്നു ശിഷ്യന്മാർ അത് തെറ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുന്നു പ്രത്യേകിച്ച് യോഹനാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ നമ്മൾ അത് കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈശ അതിൻ്റെ പീഡാനുഭവത്തെക്കുറിച്ച് മരണത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ പറയുമ്പോൾ സമാന്തര സുവിശേഷങ്ങളിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് സുവിശേഷങ്ങളിൽ അത് മൂന്ന് പ്രാവശ്യമാണ് പറയുന്നത് ഓരോ സുവിശേഷത്തിലും ഈശോ അക്കാര്യം മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറയുന്നുണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം അവർക്ക് മനസ്സിലായില്ലെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈശോ ഒന്ന് പറയുന്നു അവർ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇവരുടെ സംഭാഷണം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകുവാനായിട്ട് കർത്താവ് താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഇനഫ് ഓഫ് ദാറ്റ് അത് മതി എന്ന് പറയാം മതി എന്ന് പറയുകയാണ് നിർത്തു സംസാരം മതി സംസാരം മതി നിർത്തു എന്ന അർത്ഥത്തിലാണ് അപ്പം ഇത് ഈ അർത്ഥത്തിലാണ് കർത്താവ് പറഞ്ഞെന്നുള്ള കാര്യം പിന്നീടുള്ള സംഭവത്തിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് ഈശോയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആളുകൾ വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരിൽ ഒരുവൻ അവരിൽ ഒരുവൻ യോഹനാട് സുവിശേഷത്തിൽ മാത്രമാണ് പറയുന്നത് ഷിമിയോൻ പത്രോസ് ആണെന്ന് പറയുന്നത് അവരിൽ ഒരുവൻ കൈവശം ഉണ്ടായിരുന്ന ആളെടുത്ത് പ്രധാനാചാര്യൻ്റെ പ്രത്യൻ്റെ ചെവി ഛേദിക്കുന്നു കർത്താവ് പറയുന്ന കാര്യം നിർത്തു എന്നാണ് പറയുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്നെ സംരക്ഷിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട ഇതല്ല ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് മാത്രമല്ല അയാളുടെ ഛേദിക്കപ്പെട്ട ചെവി എന്താണ് സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു സുഖപ്പെടുത്തു സുഖപ്പെടുത്തി കൊടുത്തു അപ്പം കർത്താവ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇതല്ല എന്നുള്ളത് നമുക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ആദിമ ശിഷ്യരും വാസ്തവത്തിൽ പിന്നീട് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ കർത്താവായ ഈശാട് ഉത്ഥാനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ സത്യം മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്റ്റീഫൻ തന്നെ പീഡിപ്പിച്ചവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ അപ്പസോല പ്രവർത്തനം മൂന്നാം അധ്യായം ആറാമത്തെ തിരുവചനത്തെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് സ്വർണമോ വെള്ളിയോ എൻ്റെ കൈവശമില്ല ഞങ്ങളുടെ കൈവശമില്ല ഞങ്ങൾക്കുള്ളത് നിനക്ക് ഞങ്ങൾ തരുന്നു കർത്താവ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുക അപ്പം മടിച്ചുകളി എടുക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞത് വാസ്തവത്തിൽ പണം കരുതാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടി അല്ല പറഞ്ഞെന്ന് ഓർക്കണം അവർക്ക് ആ അർത്ഥത്തിലല്ല പിന്നീട് അവരത് മനസ്സിലാക്കിയത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഈ പഠന വിഷയമായിട്ടുള്ള ഈ ദൈവവചനം യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ ഈ വചനം നമ്മൾ വാച്യാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാതെ അതിൻ്റെ അലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള അർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കണം എപ്പോഴും എന്ത് പ്രതിസന്ധിയും നേരിടാനായിട്ട് അവർ ഒരുക്കമുണ്ട് അവർ ഒരുക്കമുള്ളവരായിരിക്കണം അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എന്ത് ത്യാഗം ചെയ്യണം നമ്മൾ അപസോല പ്രവർത്തനത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ കാര്യം മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കർത്താവിനെ പ്രഘോഷിക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ അവർ നേരിടേണ്ടി വന്നു അവർക്ക് ജീവത്യാഗം പോലെ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്തസാക്ഷികളാകുകയാണ് രക്തസാക്ഷികളാകുന്നു സ്റ്റീഫൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് യാക്കോബ് സ്ലിഹായുടെ കാര്യത്തിൽ എങ്ങനെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് കുറിന്തിരക്കെഴുതിയ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം ലേഖനം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോ സ്ലിഹ സുവിശേഷം പ്രഘോഷിച്ചപ്പോഴും താൻ നേരിട്ടുള്ള നേരിട്ടിട്ടുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ എണ്ണി എണ്ണി പറയുന്നുണ്ട് വാസ്തവത്തിൽ അപ്പോൾ ഒരുപാട് സഹനത്തിലൂടെ ത്യാഗത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം കടന്നു പോവുകയാണ് അപ്പോൾ ചുരുക്കത്തിൽ ഈ പഠന വിഷയമായിട്ടുള്ള ഈ യേശു വചനം വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് മറ്റ് ചില ദൈവ യേശു വചനങ്ങൾ നമ്മൾ വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല എടുക്കുന്നത് നിൻ്റെ കണ്ണ് നിനക്ക് ഡ്രച്ചയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നതെങ്കിൽ തുഴുന്നെടുത്ത് കളയുക എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മൾ വാച്യാർത്ഥത്തിലല്ല എടുക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ആലങ്കാരികമായിട്ടുള്ള അതിശയോക്തിപരമായിട്ട് തന്നെ അതെ ഹൈപ്പർ ബോൾ അതി അത് പൗരസ്ത്യരുടെ ഒരു ശൈലിയാണ് അതിശയോക്തിപരമായിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കുക ഒരു കാര്യത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടു ഇതിൽ ഈ ഒരു വചനം അവൻ പറഞ്ഞു കർത്താവ് ഇതാ ഇവിടെ രണ്ട് വാളുണ്ട് അവൻ പറഞ്ഞു മതി തൊട്ട് മുൻപിലത്തെ വാചകത്തിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു അവൻ നിയമലംഘകരോട് കൂടെ എണ്ണപ്പെട്ടു എന്ന് എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന എനിൽ നിവൃത്തി ആവേണ്ടതിനാണ് യേശുവിനെ ഒരു നിയമ ലംഘകനായിട്ട് കാണുന്നതായിട്ടാണ് കൂട്ടുന്നത് അത് സാർ പറഞ്ഞ നല്ലൊരു ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം നല്ല നല്ലൊരു ചോദ്യമാണ് അപ്പൊ നിയമലംഘകരോട് കൂടി എണ്ണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള ത
അതിന് തൊട്ട് മുമ്പായിട്ട് സാൻഹിദ്രഡ് സംഘത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ വിചാരണ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുമ്പോൾ വിചാരണയുടെ വിഷയം ഈ വാള് എടുത്തതൊന്നും അല്ല പ്രശ്നം നിയമലംഘനം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട നിയമലംഘനമല്ല പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളത് യഹൂദരുടെ മുമ്പിൽ വിചാരണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് യഹൂദ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു യഹൂദരുടെ നിയമം ലംഘിക്കുന്നു മതപരമായിട്ടുള്ള നിയമദൂഷകനാണ് അതെ അതെ അതുപോലെ അത് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് ദൈവദൂഷണം പറയുന്നത് ഇവൻ മിശികായാണെന്ന് അതിലുപരിയായിട്ട് ഇവൻ ദൈവപുത്രനാണെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇതാണ് വിഷയം അവരുടെ വിചാരണ വിഷയം അതാണ് അതുപോലെ തന്നെ പീലാത്തോസിൻ്റെ മുമ്പിലുള്ള വിചാരണ വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവൻ യൂതന്മാരുടെ രാജാവായിട്ട് സ്വയം അവരോധിക്കുന്നു ഉള്ളതാണ് യൂതന്മാരുടെ രാജാവാണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടിടത്തും ഈ ഒരു വിഷയം ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വിഷയം അതായത് മാരകായുധം വെച്ചതിൻ്റെ പേരിലുള്ള നിയമലംഘന നിയമലംഘനത്തിൻ്റെ പേരിലാണ് വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഇതിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഒന്ന് മാത്രവുമല്ല പിന്നെ എന്താണ് തിരുവഴുത്ത് നിറവേറാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് വിശുദ്ധ ലൂക്കായിട്ട് സുവിശേഷം ഇരുപത്തി നാലാം അധ്യായത്തിൽ അത് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് അതിപ്പം നമുക്ക് വായിക്കണമെന്നില്ല അതായത് ഈ തിരുവഴുത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കുരിശിലെ മരണമാണ് അസുഖത്തിൽ പോലീസിലെ റോമർക്കിഴുത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഗലാത്യർക്കിഴുത ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് കുരിശിലെ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിയമലംഘകർക്ക് നൽകുന്ന ഒരു ശിക്ഷാവിധിയാണ് അങ്ങനെ നിയമലംഘകരോടുകൂടി എണ്ണപ്പെട്ടു എന്നുള്ള അതെ കടുത്ത ശിക്ഷയാണ് അതാണ് അതിനെയാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഈ വാള് എടുക്കാനായിട്ട് പറയുന്ന ആഹ്വാനോ വാള് ശിഷ്യന്മാർ എടുക്കുന്നതോ അല്ല ഉള്ളതാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കുപ്പായം വിറ്റും വാൾ വാങ്ങുക എന്ന ദൈവചനം നമ്മൾ പലരും തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരുന്നത് പോലെ നമ്മളൊരു സായുധ വിപ്ലവത്തിനോ ഒരു പ്രതിരോധത്തിനോ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നതല്ല മറിച്ച് ദൈവോചനം കൊണ്ട് സമ്പന്നരായി ഏത് പ്രതികൂല സാഹചര്യങ്ങളെയും അതിജീവിച്ചുകൊണ്ട് യേശുവിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനുള്ള ഒരു ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണെന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇക്കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായി ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അച്ഛ ഏവരുടെയും പേരിൽ അച്ഛൻ ഞങ്ങൾ നന്ദി അർപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഇനിയും നമുക്ക് ധാരാളം സംശയങ്ങളുണ്ട് നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കത്തുകളും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ കാണാപ്പുറം ഡിവൈൻ വിഷൻ ഡിവൈൻ മീഡിയ കോംപ്ലക്സ് മുരിങ്ങൂർ പി ഒ ചാലക്കുടി അറുന്നൂറ്റി എൺപത് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് ഇനിയും നമ്മൾ പരസ്പരം കാണുന്നവരെ ദൈവനാമത്തിൽ നമസ്കാരം